benvenuti in taverna Oggi iniziamo una nuova rubrica qui sul canale chiamata Chiacchiere da Cani La quale vi dico subito non sarà assiduamente aggiornata Dato che punterà principalmente a fare due chiacchiere e esporre opinioni personali Su argomenti di turno per creare un discorso con voi e soprattutto tra di voi rimanendo nel cil più assoluto Tra l'altro piccolo extra da parte del Lich del futuro Tranquilli i video su Dragon's Dogma sono in scrittura ma purtroppo vita, lavoro e studio finché sono da solo Premono abbastanza sulla groppa Ma comunque oggi parliamo ovviamente di Baldur's Gate 3 la nuova perla di Larian Studios in uscita il 3 agosto che ha fatto non poco parlare di sé negli ultimi tempi tra scene per adulti con orsi e non poche polemiche da parte di molte compagnie videoludiche, le quali temono possa creare un nuovo standard di qualità nel genere che non tutti hanno la possibilità di raggiungere. Ma qui entro subito in gioco io chiedendo, le compagnie non possono o non vogliono raggiungere certi livelli e quanto i giocatori influiscono in questo discorso? Perché da moltissimi sviluppatori Baldur's Gate 3 viene visto come un'anomalia nel mondo degli RPG e generalmente anche nel mondo videoludico, ma lo è davvero? Analizzando velocemente la Larian Studio se ci vuole un attimo a vedere il percorso che hanno fatto dove ad ogni creazione hanno puntato sempre più in alto nel raffinare, migliorare e ingandire i prodotti che ci hanno portato in tavola. Basti solo pensare a Divinity 1, Divinity 2 e negli ultimi tre anni l'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 dove si poteva giocare solo nel prologo. Io qui vedo soltanto un team che non ha mai smesso di voler trasmettere al meglio la propria passione per quello che vuole portare e dall'altro canto invece vedo tantissime compagnie che hanno cominciato un po' a sentire la strizza delle proprie responsabilità se vogliamo chiamarle così. Visto che ho letto più volte di come le condizioni sotto cui Baldur's Gate 3 sia stato sviluppato siano atipiche e ovviamente lo sono sì ma secondo me non è il senso che viene inteso da molti dato che oggigiorno i AAA hanno raggiunto una grandezza tale sotto il punto di vista della qualità grandezza e tempo di sviluppo che semplicemente ci vuole tempo anzi tanto tempo e questa purtroppo è una cosa che va molto in conflitto con il tipo di mercato che si è andato a sviluppare oggigiorno per questo Baldur's Gate 3 è atipico perché la Larian Studios sapeva che non ci sarebbero voluti due anni a farlo nemmeno tre ci voleva il tempo che ci voleva e questa cosa la sapevano anche i giocatori stessi che si sono fidati della Larian Studios che ha dimostrato più e più volte di meritare tale fiducia e questa fiducia non è nata soltanto dalla passione che ha dimostrato negli anni ma anche dalla costanza dalla gestione dall'esperienza maturata e quant'altro quindi tutto di merito ma parliamo anche dell'altra faccia della medaglia quella un po' più reale e cruda. Come detto prima la Larian Studios è un caso particolare che si è riuscito a formare da sé col tempo dato che non tutti i team hanno la possibilità di disporre di libertà, tempo, risorse e tutto il resto da qui infatti ho visto molti tweet di persone preoccupate per tutti quei piccoli team che avrebbero potuto ricevere delle aspettative nettamente irraggiungibili. E qui vi faccio una piccola provocazione. La colpa è della Larian che fa bene il suo lavoro o del giocatore medio che non sa di cosa parla e delle compagnie che fanno il minimo? Perché io onestamente questo nuovo standard lo vedo solo per i team più grandi che come abbiamo visto negli ultimi anni anni vivevano di minimo sforzo per massimo guadagno rilasciando prodotti incompleti, ingiocabili, per niente ottimizzati e tutto il resto. Ma vado a sviluppare la provocazione di poco fa. Questo sarà un discorso che collegherà a doppio filo team e giocatori, dato che purtroppo oggigiorno la stragrande maggioranza di questi ultimi non ha la minima idea della mole di lavoro che si trova dietro lo sviluppo di un videogame e di come col tempo questa cosa andrà sempre ad aumentare. Basti pensare alla per così dire banale stesura di tutti i dialoghi di un gioco come Baldur's Gate 3, God of War e compagnia. Badate bene, io intendo solo lo scrivere il testo non doppiarlo. Da un esempio così semplice capite bene che tre anni di sviluppo non è che sono il nulla ma nemmeno tantissimi. Ovviamente questa non vuole e non deve essere una scusante per il team. Ma vi fa capire come non ha senso aspettarsi un possibile Baldur's Gate 3 da una società con 20 dipendenti. Anche perché dall'altra parte come detto prima il mercato oggigiorno è estremamente diverso rispetto a quello degli anni 2000 o prima e capisco anche che molti team vivono delle realtà difficili da comprendere dove ogni prodotto può farti chiudere i battenti. Al che io faccio sempre questo esempio con il team chair di Hollow Knight dove nel caso in cui Silksong facesse un flop portando alla chiusura, semplicemente mangiano tutti un po' più magri e si trovano un lavoro part time. Stessa cosa tuttavia non può dire una IE che ha quasi più di 13.000 impiegati, strutture, marketing, luce, acqua e quant'altro. Quindi capisco che magari la creatività possa un po' scemare in queste condizioni dato che loro sono in primis società. Per carità ci mettono passione e amore, sì, ma rimangono comunque società di persone che cercano di portare il pane a casa. Tuttavia ciò non deve essere una scusante, anzi, io onestamente la vedo come la speranza di una possibile spinta a voler migliorare i propri prodotti. Prodotti, perché ricordiamo che in cantiere ci sono anche cose come Dragon Age, Dreadwolf e tanti altri. Quindi spero che questa uscita possa aver smosso un paio di cose all'interno del mercato videoludico che come ci mostra Larian sa essere veramente bello e quasi atipico per fare un occhiolino. Ma comunque non ho parlato di tante cose e sono andato molto in flusso di coscienza ma anche il bello di questa piccola rubrica. Io vi invito a dire la vostra nei commenti nel cil più assoluto Corgiotti. Larian, giocatori, società, chi ha colpe e chi no. Parliamone. Io sono Lich e spero che il primo episodio di Chiacchiere da Cani vi sia piaciuto. Alla prossima! Grazie.